Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, we will final accounts. So, already in our channel, we have a final accounts trading account, profit and loss account, and balance sheet. So, in the third we have a format and detailed explanation video on our channel available. So, in this video, you can see the link in the description. So, in this video, we will see the final accounts adjustments. So, we will see the final accounts information on our trial balance. So, that's why the trial balance inside items are known as old items. So, trial balance items are known as old items. So, that's why which appears at one place. So, that's why it appears at one place. It appears at trading account, it appears at PNL account, it appears at balance sheet. So, trial balance inside items, that's why old items are known as old items. So, next is the trial balance inside items are known as old items. So next is trial balance outside items are called as new items or adjustments. So trial balance is not in trial balance, we will get some new items. So that is not in new items, also we will get adjustments. So that is what is which appears at two places. So in the adjustments item, we will get two items. So what is the other one? It will be in a trading account and balance sheet. It will be in a P&L account and balance sheet. Trading and PNL account will appear. So, in this case, adjustment items will appear. So, trial balance will appear. Old items will appear. That is one trading or PNL or balance sheet. So, in this case, one will appear. But, adjustments will appear. So, that is one trading and balance sheet. But, adjustments will appear. So, that is one trading and balance sheet. So, that is one trading and balance sheet. So, that is one trading and PNL. So, for example, this is one final account sum. So, in this sum, we have a trial balance. So, this is the trial balance item. So, in all items, we will appear in the solution. We will appear in the trading account, or P&L account, or balance sheet. So, in this sum, we will give some adjustments. So, we will give 5 adjustments. So, what we will do with this 5 adjustments? We will appear in the 2 adjustments. So, the first adjustment is trading and balance sheet. And the second one is P&L and balance sheet. So, in this sum, we will appear in the 2 adjustments. So, now we have adjustment items. So, let's see the adjustment. So, adjustment is the first item in the closing stock. So, maximum file accounts are all in the closing stock. So, the first one is in the end account. The first one is in the trading account. So, what is the closing stock? We have to sell the accounting year. So, we have to sell the closing stock. So, that is the amount of the trading account. So, we have to sell the balance sheet in the closing stock. So, we have an asset sale. So, we have an opening stock in the next year. So, we have an asset sale in the next year. So, we have a closing stock in the trading account. So, we have an asset sale in the balance sheet. So, next adjustment is outstanding expenses. So, in the outstanding expenses, we have expenses not yet paid. Due and paid expenses. So, you can tell us. So, outstanding expenses are what we have to do. We have to pay for the expenses in the business, but we have to pay for the expenses. So, that is the outstanding expenses. Expenses not yet paid. So, in the outstanding expenses, we have to pay for the expenses in the business, and we have to pay for the trading account. So, now we have to pay for the outstanding wages. We have to pay for the trading account. So, then we have to add the outstanding expenses in the business. And then we have to pay for the outstanding rent. So, rent is to pay for the P&L account. So, the original amount of rent is also added to the outstanding rent. So, what type of expenses we have to pay for the outstanding expenses? That's why we have to pay for the outstanding expenses in the trading account or P&L account. So, in the trading and P&L, we have to pay for the debit side. And we have to pay for the outstanding expenses. So, what we add to the outstanding expenses? So, in the outstanding expenses, we have to pay for the year. But, we have to pay for the year. That's why we have to add the wages amount to this year. Because this is the expenses we have to pay for. So, the wages amount is the original amount to the trial balance. And the outstanding wages are the adjustment. So, the amount to the trial balance to the wages amount to add to the trial balance. So, in the outstanding expenses category, we have to add all the items to the debit side. That's the debit side. Outstanding wages, outstanding salaries, outstanding rent. So, that's the outstanding expenses. 
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும் ஸோ எங்கே அப்படின்னா லைபிரரி சைட்ல வரும் ஸோ ஏன் லைப்ரரி சைட்ல வருது அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் நாட் எட் பெய்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம இந்த வருஷம் பே பண்ணலனாலும் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம இதை பே தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு லைபிலிட்டி ஸோ அதனால வந்து லைபிலிட்டி சைட்ல வருது பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ் இல்லைனா அன்ன எக்ஸ்பயர் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஸோ நம்ம சம்பளம் வந்து இந்த மாதிரியும் பேர் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்படி கொடுத்திருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டை வந்து இந்த இயரே பே பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அது வந்து ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த வந்து ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் கட்ட வேண்டியது வந்து இந்த இயரே கட்டிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது எங்கே வரும் அப்படின்னா இது வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து இது வந்து டெபிட் செல்ல வரும் பிகாஸ் இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதனால் டெபிட் செல்ல வருது ஸோ நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கும் அது கூட நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு இந்த அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற இன்சூரன்ஸ் கூட மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கேயே நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் கட்ட வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த ஏரே கட்டியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு தான் இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வருஷத்தோட கரெக்டான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு தெரியறதுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி கட்டியிருந்த எக்ஸ்பென்சஸை வந்து நம்ம இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்க இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி நம்ம அமௌண்ட் வந்து அவுட்டர் காலமில் போடுவோம் ஒன்று வந்து பேனல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து அப்பியர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அப்பியர் ஆகுது ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு அசட் சைடில் வந்து இது அப்பியர் ஆகுது ஏன் அசட் சைடில் அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து கட்ட வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போவே கட்டிட்டோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம கட்ட வேணாம் ஸோ அப்போ அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அசட்டில் வந்து நிற்கிது ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து அக்ரூவ் இன்கம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கமிஷன் டிவிடன் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கமாக வரும் ஸோ அக்ரூவ் இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து அப்பியர் ஆகுது ஸோ இது வந்து இன்கம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து க்ரெடிட் சைடில் போட்டிருக்கோம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் வந்து கமிஷன் ரிசீவ்ட் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அது கூட நம்ம இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கம்மை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அமௌண்ட்டை வந்து அவுட்டர் காலமில் போடுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கேயே பார்த்தோம் நம்ம வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வர வேண்டிய இன்கம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதை ஆட் பண்ணி காட்டுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கம் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அசட் சைடில் வந்து அப்பியர் ஆகுது ஸோ ஏன் அப்படின்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கம் ஸோ அந்த இன்கம் எப்படியோ நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்னஸில் வந்துடும் ஸோ அதனால் அது வந்து நம்ம அசட் சைடில் வந்து நோட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரீபெய்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இயரில் வர வேண்டிய இன்கம் வந்து இந்த இயரே நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறது ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ இதுவும் வந்து கமிஷன் இல்லைனா டிவிடண்ட் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கமிஷன் அமௌண்ட் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரீபெய்டு கமிஷன் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ரீபெய்டு அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் இயரில் தான் வர வேண்டிய இன்கம் ஸோ அந்த இன்கம் வந்து நமக்கு இந்த இயரே வரதுனால இந்த இயர்லேருந்து நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த இயர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்லேருந்து அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து கமிஷன் அமௌண்ட் வந்து அவுட்டர் கால்லாம் நோட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து லைப்ரரி சைட
So next adjustment when the interest on capital. So interest on capital when the number on the first PNL account loan the appear out. So either when the expenses so the another debit sale over the so number of capital go the interest provide under the so another when the expenses so another when the PNL account la debit sale appear out. Next balance sheet la when the liabilities are loan the appear out. So in the interest on capital when the capital amount layer in the add out. So capital amount on the number of real balance layer go so other put a number in the interest on capital when the add panu. So upon so, we will the final capital amount. So, next adjustment is the interest on drawings. So, drawings are the capital amount of the personal use of the drawings. So, capital is the business owner of the cash. That is the personal use of the drawings. Because we business expenses, we will use the business. We will use business with the personal use of the owner. We will use the business with the owner. So, personal use of the amount of the drawings. So, that is the PNL account of the credit sale. Because drawings amount you are at the time, we will pay interest on the business. So, that's why we have income. So, that's why we have credit sale. That's why we have a note. The balance sheet is capital minus. So, capital amount is drawings. So, that's why interest on drawings is capital amount minus. So, next adjustment is interest on loan. So, loan is the bank and cash. So, we have to pay the bank so that is our liability. So, that is our interest in our expenses. So, that is the debit sale in our P&L account. Next, we have the loan amount in our liability. Next, we have the debit sale in our balance sheet. So, that is our liability in our balance sheet. So, that is our liability in our balance sheet. Next, we will pay the interest amount, so we will add the loan amount to the loan. So, add I, that is the total liability. Next, we will pay the investment. So, investment is the asset. So, we will pay the interest. So, that is the income. So, we will pay the credit sale in P&L account. We will pay the balance sheet in the asset investment. So, in the investment, we have a trial balance. So, that's why we add in the adjustment to the interest on investment amount. Because this is the income, so we add. So, we add in the total amount, we have a total investment amount. So, next adjustment is depreciation. So, depreciation is a fixed asset. So, that is a P&L account. So, depreciation of the asset value is yearly yearly and we will say depreciation of the asset value. So, due to wear and tear, it is very high. So, that is our expenses, so that is our debit sale. And balance sheet, we have a fixer asset minus. So, fixer asset amount is a trial balance. So, that is also a minus depreciation amount. So, then we have a total amount of the outer column. Next one is bad apps. So bad guys are being driven by the customers who sell the credit and goods to sell. That amount is going to be a period of time and we are going to return. That's why we are going to be bad apps. So that's why we are going to be expenses. So that's why we are going to be PNL account. Debit sale is not a note, so that's how we get it. To bad debts, we have a trial balance for all the amount. So that's how we add the amount of adjustment. So we have to say new adjustment items. So that's how I told you first. So new bad debts. So we add the new bad debts in the adjustment. So we have to add the bad debts amount. So we have to say that in the trial balance, we have to say that in the new bad debts, we have to say that in the debit sale. So next one the bad ups one the balance sheet la data is learn the minus ago. So yeah data is learn the minus ago abdi na. So bad ups abdi na rado na ma credit la sale panna the bad ups abdi na solro. So data is abdi na lo mande na ma credit basis la sale panna onga adu da mande na ma data is abdi na solro. So na ma leko mande iblo amount varo abdi na ma data is la mande over estimate poto chirpo. So adu la mande na ma leko mande bad ups amount mande varo adu abdi na ma leko theorin chirpo. So adu na la an da amount mande na ma mande data is learn the minus panna. So, we will have the data in the outer column. So, the next adjustment is provision for bad and doubtful debts. So, we will provide provision for bad and doubtful debts. So, we will have the expenses. So, we will have the P&L account in the debit sale. So, we will have the bad debts. So, we will have the bad debts in the trial balance. So, we will have the adjustment item. So, we will have the bad debts. So, if we have the bad debts in the trial balance, we will have the 
ஐட்டம் வந்து நம்ம டேரக்டாவே பீனல் அக்கௌண்ட்ல வந்து டெபிட் சைட்ல வந்து என்டர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இந்த ஐட்டம் வந்து நம்மளுக்கு டேட்டாஸ்ல இருந்து மைனஸ் ஆகும் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து பேட் அப்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து ப்ரொவிஷன் போடுறோம் ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து டேட்டாஸ்ல வந்து லிங்க் ஆன விஷயம் ஸோ அதனால நம்ம வந்து டேட்டாஸ்ல இருந்து மைனஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு வராது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதனால நம்ம மைனஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸ் ஸோ டேட்டாஸ் அப்படின்றவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அந்த அமௌண்ட்ல வந்து நம்ம ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போனா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதனால வந்து பேனல் அக்கௌண்ட்ல வந்து டெபிட் சேல வருது ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒன்று டூ டிஸ்கவுண்ட் அலவுடட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை பேலன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுல இருந்து இந்த அமௌண்ட் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒருவேளை நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை பேலன்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் அவர் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம டேரக்டா பீனல் அக்கௌண்ட்ல வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டேட்டாஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதனால இது வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ ஆட் ஆகி டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து அவுட்டர் காலம்ல வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து டேட்டாஸ்ல இருந்து மைனஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து டேட்டாஸுக்கு தான் வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ அப்ப இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வராது அதாவது நமக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம் ஸோ அதனால நம்மளால ரிட்டர்ன் வாங்க முடியாது ஸோ அதனால அந்த அமௌண்ட் வந்து டேட்டாஸ்ல இருந்து மைனஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்ஸ் ஸோ கிரெடிட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து யார்கிட்ட இருந்தாவது கிரெடிட்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து கேஷ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த கிரெடிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு இன்கம் ஸோ அதனால அதை வந்து நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல வந்து கிரெடிட் சைட்ல நோட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எது கூட நோட் ஆகுது அப்படின்னா பை டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஸோ ட்ரை பேலன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அது கூட இந்த டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நமக்கு இன்கம் அதனால் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம அவுட்ரு காலமில் போடும் நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட்ஸில் இருந்து மைனஸ் ஆகும் ஸோ கிரெடிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து லைபிலிட்டி சைடில் போட்டிருப்போம் ஸோ அதாவது நம்ம வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம லைபிலிட்டியில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து நம்மளோட கிரெடிட்டார் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுக்க வேணாம் ஸோ அதனால் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து நம்ம அவுட்டர் காலமில் போடுவோம் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் யூஸ்வலாக கேட்குற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட மீனிங் புரிஞ்சாலே அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து எந்த அக்கௌண்ட்டில் போகும் ஆட் ஆகுமா இல்லைனா மைனஸ் ஆகுமா அப்படின்றது நீங்களே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் டிஃபிகல்ட்லாம் எதுவும் இல்லை இதோட கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சாலே நம்ம சமம் வந்து ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி